Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kayışkıran yani latince adıyla Ononis spinosa, baktagiller familyasından Avrupa kökenli kayalık ve çorak arazilerde ve çam ormanlarında rastlanabilen çok yıllık bir bitkidir. Gölgede de büyüyebilen bu bitki özellikle kireç ve karkerli toprakları tercih eder ve tüm baklagillerde olduğu gibi topraktaki azot miktarını dengeler. Odunsu ve dikenli bir gövdeye tüylü yapraklara sahip olan kayış kıranın pembe çiçekleri Mayıs sonundan itibaren Ağustos'a kadar görülebilir. Yaz sonunda meyvelerini oluşturmadan önce kayış kıranın taze sürgünleri ve çiçekleri toplanıp yenebilir. Bitkinin yapraklarından elde edilen çayın ise idrar söktürücü ve terletici özelliği vardır. İlkbaharda bitkinin kökü topraktan çıkartılıp kurutularak bitkisel ilaç olarak kullanılır. Kayış kıranın kökü egzama benzeri deri hastalıkları, hemoroid, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı ve romatizma tedavisinde kullanılır. Bitkiye kayış kıran adının verilmesinin nedeni de aslında bitkinin oldukça sağlam bir köke sahip olmasıdır. Onu topraktan sökmek epeyce zor olduğu için bitkiye bu adı vermişler. Ononis Yunanca'da onos yani eşek anlamına gelen sözcükten türetilmiştir ve eşeğe ait anlamına gelir. Spinoza ise dikenli anlamındadır. Bu sebeple kayış kırana eşek dikeni de denebilir. Kayış kıranla ilgili en ilginç bilgi orta çağda Rus demirciler tarafından kullanılmış olmasıdır. Bulat çeliği adı verilen özel bir alaşımdan üretilen kılıçlar dövüldükten hemen sonra içinde kayış kıran özünün de bulunduğu bir sıvıya batırılırmış. Daha sonra da bu kılıçlar rüzgara karşı dört nala koşan bir atın sırtında kurutulup sertleştirilirlermiş. Belki de kılıçların tıpkı kayış kıranın dayanıklı kökleri gibi sağlam olması için yapılan sembolik bir ritüeldi bu. Bu kılıç yapım tekniğinin ince detayları zaman içinde kaybolmuş. Geriye sadece efsaneler ve eski kılıçlar kalmış ve tabi bir de kayış kırının kendisi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.